Ja, herzlich willkommen zum Abendtalk mit mir, Norbert Giso. Heutige Thema ist Freiheit und zwar anlässlich der was Präsenz im Wassermann, nach den starken Einflüssen im Steinbock, ist jetzt so ein gewisser kleiner Ruck schon in den Wassermann zu spüren, dadurch, dass die Sonne sich dort befindet und am Freitag jetzt haben wir, also morgen Abend am 24. haben wir Neumond im Wassermann im Quadrat zum Wassermann-Planeten Uranus im Stier. Und damit liegen auch Wassermann-Themen jetzt in der Luft. Gerade im Verhältnis, im Gegensatz zum Steinbock, wo es im Steinbock ja mehr um Regeln, Strukturen, Gesetze, Einschränkungen auch geht, geht es im Wassermann ja um Freiheit, Freiraum, sich befreien, den Raum eröffnen, sich geistig neu orientieren, sich geistig befreien. Und da stellt sich ja die Frage, was ist Freiheit eigentlich, beziehungsweise was bedeutet Freiheit für uns? Und da ist es ja so, dass es ja immer nur das subjektive Empfinden gibt. Also wir nehmen ja die Welt im Grunde so wahr, wie wir sie interpretieren und wie wir sie fühlen. Es ist immer etwas Subjektives, sodass Freiheit an sich ja vielleicht gar nicht existiert, sondern Freiheit existiert in vielerlei Form, nämlich in dem, was wir subjektiv als Freiheit empfinden. Natürlich fühlt es sich gut an, wenn wir frei sind, von Abhängigkeiten, von Süchten, von Verpflichtungen. Dann eröffnet sich Raum für uns. In, Im anderen Fall sind wir ja gebunden. Es ist ja beispielsweise so, dass ähm, ja berichtet wird, man kann das ja nachlesen, auch von tibetischen Mönchen, die in chinesischer Gefangenschaft war und dort ja zum Teil grauenhafte Erlebnisse durchlitten haben, dass die aufgrund ihrer Meditation ähm, sich ja in der Zelle oftmals geistig freier gefühlt haben als mancher hier im Westen lebender reicher Mensch, der trotz seines Reichtums und seiner scheinbaren Freiheit, dass er sich bewegen kann, wie er will, ja so eingebunden ist in seine äußeren und inneren Zwänge, dass er sich subjektiv viel weniger frei fühlt. Vom Absoluten her gesehen bedeutet natürlich Freiheit vor allem Freiheit vom Ego. Denn unser Ego beruht ja letztlich auf einer Illusion, auf, einer, auf einem Geblendetsein, auf einer Verblendung. Es ist ja nicht Wirklichkeit. Es gibt ja in Wirklichkeit sowas wie ein Ego, eine Persönlichkeit, ein Ich in dem Sinne gibt es ja nicht wirklich, sondern wir gehen ja nur davon aus, dass es das gibt weil wir das immer wieder äh, in, in uns und im Leben bestätigen. In Wirklichkeit sind wir aber nicht das Ego, sind wir nicht unser Körper, sind wir nicht das mit dem Ego eng, der mit dem Ego eng verbundene Schmerzkörper, der ja auf Mangelgefühle schmerzhaft reagiert, sodass wir mit unserer Wohlerfahrungssuche, die ja im Dienste des Ichs unterwegs ist, könnte man sagen, des Egos, dass wir da immer auf der Suche sind, diesem Mangel abzuhelfen, was Positives zu erleben, zu fühlen. So wird das Ego eben auch Freiheit positiv interpretieren, wenn Freiheit mit einem positiven Gefühl verbunden ist. Nehmen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir das Beispiel, ich habe ein Auto. Dieses Auto gibt mir zumindest theoretisch ja auch praktisch, die Freiheit, dass ich damit hinfahren kann, wohin ich will. Ich könnte ja prinzipiell durch ganz Europa damit fahren und auch noch weiter. Oder ich kann, ne, also es ist einerseits diese tatsächliche Freiheit, die mir das Auto gibt und dann ist es ja noch die gefühlte Freiheit, dass ich, selbst wenn ich nicht im Auto sitze, ja, mir ja bewusst ist, ich könnte ja jederzeit einsteigen oder am Wochenende und irgendwo hinfahren. Nicht? Also vermittelt mir das Auto dadurch, ein Gefühl der Freiheit ist also positiv bewertet und deswegen nehme ich alles das auf mich, was jetzt im zweiten Fall, wovon der Mensch im zweiten Fall frei ist, denn im zweiten Fall habe ich kein Auto. Das bedeutet, ich bin frei von all dem, 
für das das Auto steht. Ich muss keinen Parkplatz haben, ich muss keine Abgasuntersuchung machen, muss nicht zum TÜV, muss nicht tanken, muss mich auch mit irgendwelchen möglichen Umweltverschmutzungen nicht damit gar nicht beschäftigen, ähm, habe keine laufenden Kosten, keine Versicherung muss ich nicht bezahlen, etc. etc. Ich muss mich darum nicht kümmern, dass alles, was mit dem Auto zusammenhängt, davon bin ich frei. Das heißt, diese Freiheit hat ja derjenige mit dem Auto wieder als, man könnte sagen, Antifreiheit. Das ist also immer eine Mischung der Dinge. Solange wir im Subjektiven sind, ist es immer eine Mischung davon. Man kann nicht absolut sagen, man wäre freier ohne Auto, was der, der gerne ohne Auto lebt, ja bejahen würde. Oder man wäre freier mit Auto, was ja der mit Auto bejahen würde. So ist Freiheit etwas Subjektives, nicht? aber durch Meditation, durchs Erwachen, durch spirituelle, durch ein spirituell ausgerichtetes Leben können wir natürlich immer freier werden von dieser Subjektivität. Also wie Eckart Tolle das auch sagt, dass hier, das Leben im Hier und Jetzt, die Geistesgegenwärtigkeit, geht ja nicht, wenn ich identifiziert bin. Wenn ich identifiziert bin, falle ich in die Zeit, dann gibt es etwas, was ich mir für die Zukunft Besseres wünsche, um durch die Wohlerfahrungssuche dem Mangel abzuhelfen. Nicht, ich bin jetzt durstig, also muss ich was trinken, mir ist langweilig, ich muss mich unterhalten, bla 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 und so weiter, diese ganzen Nummern davon. Nicht, wobei es natürlich eine gewisse Paradoxie in sich bedeutet, dass derjenige die Erkenntnis macht, dass die Freiheit bedeutet, von demjenigen frei zu sein. Also das Ich erkennt, dass die Freiheit und damit vielleicht auch eine größere Zufriedenheit oder Frieden bedeutet, vom Ich frei zu sein. Hat eine gewisse Paradoxie, erklärt sich aber dann, wenn man sich bewusst macht, dass wir in einer Illusion ja leben. Quasi so wie im Traum. Wir im Traum ja alles Mögliche erleben können, aber wenn wir aufwachen, erkennen wir, dass der Traum nicht Wirklichkeit war, dass der Traum eben ein Traum war. Und diese Realität, diese Existenz ist letztlich auch ein Traum, der nur für die meisten von uns oder auch äh, in der meisten Zeit für die meisten von uns sich ja sehr real anfühlt. Nicht? Wenn ich mir das Bein stoße, dann tut das weh. Nicht? Wenn ich... Äh, starken Hunger habe, dann habe ich Hunger. Das ist ja alles sehr real. Und es hört ja auch nicht auf im Grunde. Ne? Nicht wie der Traum, der dann aufhört dann und in der Regel ja dann auch nicht fortgeführt wird. Scheint ja unser Leben so eine Kontinuität zu haben. Obwohl wir ja im Grunde, wenn wir einschlafen, ins Bett gehen, einschlafen, alles im Grunde hinter uns lassen. In gewisser Weise sind wir ja dann, wenn wir einschlafen, und damit meine ich jetzt den Tiefschlaf, in dem Moment sind wir ja frei. Wir müssen nichts tun, wir müssen nicht denken, wir müssen uns nicht bewegen. Ne? Wenn es sich bewegt werden muss, macht der Körper das von alleine. Wir haben auch nicht die Last, eben die Last des Ständigen in der Existenz uns beweisen müssen oder eben immer nach was Tollem zu suchen, immer dem Mangel abzuhelfen und das Gute zu suchen. Dieser ganze Stress, dieses Ganze sich ständig bemühen darum, in verschiedenen Lebensbereichen besser, optimierender, schöner zu werden, das fällt ja alles in dem Moment weg. Das ist ja die totale Freiheit. Nur, dass wir uns dessen dann nicht bewusst sind. Also ist Freiheit vielleicht auch sehr viel ein Frei von etwas. Freiheit ist nicht unbedingt... In, vielen, in vielerlei Hinsicht glauben wir ja immer, mehr ist besser. Also wenn wir Geld ein hohen Wert geben, mehr Geld ist besser als weniger Geld. Wenn wir Liebe einen hohen Wert geben, mehr Liebe ist besser als weniger Liebe. Wenn wir ähm, ähm, äh, gute Unterhaltung einen hohen Wert geben, dann ist mehr gute Unterhaltung besser als weniger gute Unterhaltung. Freiheit scheint aber nicht unbedingt ein Mehr zu sein, sondern Freiheit ist oft eine Freiheit von. Und bevor wir überhaupt die große Freiheit, nämlich die Befreiung unseres Geistes von der Verblendung anstreben können, kann es sehr hilfreich sein, uns von Dingen zu befreien, die diesem Prozess im Wege stehen. Das sind natürlich in allererster Linie Süchte und Abhängigkeiten, die uns mehr Schaden als Nutzen bringen. 
das kann jeder für sich selbst herausfinden, was das bei ihm ist. Alles, was uns Stress macht, macht uns auch unfrei. Also wenn wir uns von Tätigkeiten, Menschen, Dingen äh, befreien können, die sehr viel Stress für uns bedeuten, gewinnen wir eben an Freiheit. Das Gleiche ist, wenn wir unsere Gewohnheiten einmal überprüfen. Nicht? Wir, wir Menschen, der Buddha sagt ja, wir neigen ja dazu, aufgrund dessen, dass wir die Dinge positiv und negativ emotional zu bewerten, neigen wir dazu, ähm, immer so eine Haufen, Haufen, Haufen anzurichten, indem wir immer das, was wir gut finden, auf den Haufen tun und dann wiederholen wir immer das, was für uns gut ist, positiv ist, und dadurch entsteht Gewohnheit und Gewohnheit wird irgendwann zum Zwang. Und ne, dann kann ich, folge ich dem nicht mehr positiv, sondern ich muss es dann quasi tun. Ne, wobei manche Gewohnheiten eben auch positiv sind, beispielsweise regelmäßiges Zähneputzen oder regelmäßiges Meditieren oder mich regelmäßig daran zu erinnern, mich zu hinterfragen, ob das, was ich gerade denke, fühle und wahrnehme, Wirklichkeit ist, ob das heilsam ist oder ob ich das nicht verändern kann. Deswegen, vor allem frei macht mich natürlich eben neben den äußeren Zwängen und Verpflichtungen, Stressmomenten, Abhängigkeiten, Süchten, materiellen Verpflichtungen etc. etc. Verantwortlichkeiten, die ich mal übernommen habe, aber die ich gar nicht mehr tragen möchte oder muss, ist es vor allem natürlich wiederum das Innere. Nicht? Die, die inneren Zwänge, die inneren Muster, die vor allem abgespaltene oder verdrängte Anteile von uns, die wir zwar aus unserem alltäglichen Bewusstsein vielleicht weggedrängt haben, die aber deswegen nicht weg sind und die, die sich ja immer wieder melden. Das können, das können eben abgespaltene Kindheitsanteile sein, Schattenanteile, leicht verdrängte Ängste etc. etc. Wer hat es nicht? Und die melden sich dann, die machen uns auch unfrei. Dadurch kann ich mich nicht wirklich frei und wohl fühlen. Nicht? Wenn ich in mir ein, einen Anteil habe, der sich minderwertig fühlt, ähm, wie kann ich, ob ich nur verdrängt habe oder nicht, mich dann irgendwie wirklich vollständig wohlfühlen, wenn doch da ein Teil in mir ist, der sich minderwertig fühlt. Wenn ich an die Bereiche rangehe, mit mehr Selbstliebe, mit Erkenntnis, mit Meditation, mit vielleicht einer damit verbundenen Veränderung von bestimmten Lebensstrukturen, Ernährung, Bewegung, wie ich schon sagte mit dem Stress, dann kann ich mir auch da Freiraum, Freiheit holen, die ich dann benutzen kann, um diesen inneren Prozess der Befreiung von diesen Mustern ähm, und damit auch mit der Befreiung vom Schmerzkörper und damit auch mit der Befreiung von der starken Ichhaftigkeit hin zu mehr Raum, zu mehr Geistesgegenwärtigkeit, zu mehr offenem Gewahrsein, zum Sehen mit freiem Abstand, zum Erwachen und das ist, fühlt sich natürlich dann ganz anders an, wenn dieses Gefühl der Freiheit präsent ist. Und dann kann man ja eigentlich gar nicht sagen, dass ich dieses Gefühl habe, sondern eher ist dieses Gefühl der Freiheit da, weil eben die ständige Identifikation mit den ichhaften Prozessen einmal zurückweicht, wie in der Meditation, im Naturerlebnis, im schönen Zusammensein mit Menschen etc. Dann ist ja dieses, auch dieses Gefühl der Weite, der Offenheit des Raumes, der Freiheit da. Nur wir Menschen haben die fatale Tendenz, uns immer wieder von unserem Inneren abzuwenden, um das, was wir uns im Inneren begehren, also auch positiv begehren, vielleicht wie Freiraum oder anderes, nach außen hin zu projizieren. Dann suchen wir Menschen, die uns Freiheit geben können im spirituellen Weg. Nicht? Oder wir glauben, wenn wir erst alle Menschen befreit haben auf der Erde, dann kann erst Freiheit da sein oder alle Tiere was ja durchaus auch richtige Ansätze sind zum Teil, aber natürlich von uns wegführt und wir uns oft ja wieder in neue Konflikte begeben. Und wenn wir in einem Konflikt sind mit jemandem, einer Organisation oder womit auch immer, dieser Konflikt macht uns natürlich total unfrei, weil ich ja in dem Konflikt wieder gebunden bin. Nicht? Ich kann mich also immer bei allen Dingen, wo ich nicht genau weiß, bin ich hier eigentlich gebunden oder frei? Mache ich das eigentlich freiwillig? Setze ich meinen Willen frei ein? Oder ist das irgendwie eine Gebundenheit oder ein Karma? Kann ich mich ja immer fragen, fühle ich mich mit diesem Menschen, mit diesem Thema innerlich und äußerlich, fühle ich mich da gebunden? Fühle ich mich da verpflichtet? Oder 
fühle ich mich dort frei. Das sind tatsächlich äh, durchaus wichtige, essentielle Fragen, die wir uns in dieser Wassermannzeit einmal stellen können, weil im, im natürlichen Rhythmus des Jahres ist die Wassermannzeit eine der besten Zeiten, um die Dinge geistig klar zu durchschauen einmal. Nicht? Es ist bei uns in unserem Breiten eben Winter, man kann nicht so zugreifen, ne? man ist viel bei sich oder so und äh, kann dann die Dinge geistiger klarer durchdringen und sie erkennen und jede Veränderung beginnt im Geiste, in der Erkenntnis und muss dann immer wieder bestärkt werden. Nicht? Das, ist, ne? das reicht ja nicht, das einmal zu erkennen, sondern müssen immer wieder diese Erkenntnis suchen auch und dadurch kann es uns eben gelingen, auch eine Erkenntnis oder ne, ein Erwachen zur Gewohnheit zu machen, im Positiven gesehen. Ja, also nutzen wir die Zeit, morgen Abend Neumond im Wassermann, 22.42 Uhr, ähm, vielleicht mal drüber nachdenken, was so die Bereiche in unserem Leben sind, äh, die uns am meisten binden, die am meisten Energie und Gefühl von uns binden, auf eine negative oder belastende Art und Weise, und einmal ganz utopisch, frei darüber nachzusinnen, gibt es für mich nicht eine Möglichkeit, mich davon zu befreien. Und diese Befreiung, wie ich schon sagte, beginnt im Geistigen durch eine Entwertung. Ne? Solange ich das immer noch positiv bewerte, kann ich mich nicht befreien. Ich muss es, ne? Solange ich glaube, dass Rauchen äh, oder Trinken oder irgendetwas für mich positiv ist, dann ist ja der Wille gar nicht da, mich zu befreien. Die Befreiung muss als geistige Entwertung stattfinden, die mich sagen, sage, ich möchte einfach nicht rauchen oder ich möchte dies und das nicht mehr, ich möchte davon frei sein und ich möchte ja nur davon frei sein, wenn ich mittels Erkenntnis erkannt habe, dass das, wovon ich frei sein möchte, nicht wirklich gut für mich ist. Okay, also vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Es wird auf diesem Kanal bald wieder ein Video zu einem vielleicht ganz anderen Thema geben. Ich wünsche allen, die diesen Video sehen, einen schönen Abend.